আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই একটা সেন্ট মার্টিনে আসলে সাধারণত আমি যে জিনিসটা মিস করি না সেটা হলো যখন ভাটা হয় তখন কিন্তু সেন্ট মার্টিনের আশেপাশের এই পাথরগুলো সুন্দর জেগে ওঠে এগুলো কিন্তু পানির নিচে থাকে ম্যাক্সিমাম টাইম তো যখন ভাটা হয় এটা সকালের দিকে হয় দশটা থেকে বারোটার ভিতরে একবার আরেকবার হয় আপনার রাতের দিকে দেড়টার পরে মেবি রাতে তো রাতে তো অনেকে আসতে পারবেন না সেই জন্য যদি সত্যিকারে ওয়াইল্ড লাইফ কিছু দেখতে চান তখন আপনাকে এখানে আসতে হবে দেখুন পাথরগুলো দেখুন শামুক ঝিনুক এগুলো জমে জমে কিন্তু পাথরগুলো হয়েছে খুবই ধারালো সাবধান ভালো রাবার বা শক্ত কোনো জুতো পরে আসতে হবে না হলে কিন্তু পা কেটে কেটে একেবারে সেই যাতার অবস্থা হবে পরে স্ট্রেচার করে ঢাকা ফিরতে হবে তো দেখে আমি দেখেন আচ্ছা জানি না দেখা যাবে কি না এখানে কিন্তু অনেক মাছ ছোটাছুটি করছে এই জিনিসগুলো দেখতে হলে এই সময়টাতে এই জায়গাগুলো আসতে হবে এক্সপ্লোর করতে হবে তখন আসলে সেন্ট মার্টিন যে আসল সৌন্দর্যটা সেইটা আপনি অনেকখানি অনেকখানি দেখতে পারবেন দেখুন পাহাড় পাথরগুলো অদ্ভুত তাই না সাগরে ওই পর্যন্ত অনেক দূর পর্যন্ত কিন্তু প্রায় হাফ কিলোমিটার পাহাড় পাথর ডিঙিয়ে ডিঙে তখন যাওয়া যায় এটা খুব অ্যাডভেঞ্চারাস মনে হয় আমার কাছে দেখুন যে আমি যাচ্ছি খুব মজা লাগে এই জিনিসটা কাজটা করতে হবে যেমন অনেক রকম যে এখানে হয়তো ক্যামেরা অতটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না মাছ আছে কাঁকড়া আছে রাতের দিকে আসলে বড় বড় কাঁকড়া দেখা যায় একবার একটা বড় সাগর শশা দেখেছিলাম একটা লবস্টার দেখেছিলাম অক্টোপাস দেখেছিলাম তবে এটা ম্যাক্সিমাম রাতের সময় আপনি যদি রাতে আসেন তখন বেশি দেখা যায় সাবধানে যেতে হবে কারণ ওই পাথরগুলো কিন্তু স্টেবল না নড়বরে যেমন এটা যদি এটা নড়ছে না কিন্তু অনেক পাথরই নড়বরে হয় যেমন এটা একটু নড়ছে পা ফসকালে কিন্তু পা মচকে যাবে রিমোট একটা প্লেসে এসে আসলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আপনি কিন্তু ওভাবে কোনো চিকিৎসা নিতে পারবেন না সো বি কেয়ারফুল সুন্দর না পাথরগুলো পাথরগুলো মনে হচ্ছে যে মুক্তর মালা পড়ে আছে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে এখানে প্রায় এক ঘন্টার উপরে বসেছিলাম কিছু ড্রোনে শট নিলাম নিজেরই তিনটা ব্যাটারি শেষ এখন ফিরতে হবে গরমও লাগছে প্রচুর পানিও বোধ হয় না পানি কমে যাচ্ছে আপনাকে ফিরতে তেমন একটা কষ্ট করতে হবে না বেশি পানি হয়ে গেলে আবার গিয়ার টিয়ার নিয়ে পানি টক্ষণ একটা মুশকিল কাজ আসার সময় আমার প্রায় হাঁটুর উপরে পানি ছিল এখন নেই এখানে একেবারেই পানি কম কিন্তু পানি কমে যায় কিছু ছোট ছোট মাছ আটকে আছে নেক্সট জোয়ার না আসা পর্যন্ত এগুলো এভাবে এখানে আটকে থাকবে ব্লু কালার এটা আছে এটা হচ্ছে মনে হয় 
আটকে যায় আবার যখন জোর আসে তখন মাছগুলো এখানে আটকা পড়ে মাছ কাঁকড়া গুলো কাঁকড়া গুলো সাধারণত চিপা চাপাতে গিয়ে ঢুকে থাকে রাত হলে বেশি দেখা যায় দিনের বেলা দেখাটা মুশকিল তো এরপরে যখন সেন্ট মার্টিন আসবেন আশা করি এই জিনিসটা এক্সপ্লোর করবেন দেখবেন খুব মজা পাবেন অনেক মাছ অনেক মাছ ক্যামেরার ইসেব কোথায় দেখা যাচ্ছে না কতটা ভালো করে ছোট ছোট বিভিন্ন কালারের মাছ যদি আজকে রাতে ইচ্ছা আছে যে লাইট একটা লাইট নিয়ে আবার এরকম বের হব গভীর রাতে তখন হয়তো আরও বড় ধরনের কিছু আশা করি দেখতে পাবো আপনারও দেখতে পারবেন আশা করি নতুন নতুন ব্লগ করছি ব্লগ না আসলে ঠিক এই তো যখন ঘুরতে আসে আমি চিন্তা করেছি কিভাবে ঘুরি কি করি না করি অনেকেই অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে অনেকে বলো পেজ করো না কেন তুমি এত কিছু করো ভালো ভিডিও তৈরি করো একটু ডিটেলস বললে তাদেরও সুবিধা হয় ঘুরতে এসে এই যে বিশাল একটা মাছ বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় চলে গেল এখানে এখানে প্রায় আমার হাটু পর্যন্ত পানি ওই যে তীর দেখা যাচ্ছে নৌকাগুলো আমার রিসোর্ট ওই যে সামনে এই বড় বড় আমার রিসোর্টটা রিসোর্টটাও ভালো কেবল বিচের পাশে আহামরি কিছু না বাট যে কেউ সে থাকার মতো গোছানো পরিষ্কার মোটামুটি বিশেষ করে ওয়াশরুমটা পরিষ্কার যেটা নিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইমে ভয় পাই হাই কমাট আছে আবার এই এই প্লেসটা ওই রিসোর্টটা থেকে একেবারেই কাছে আমি এটা খেয়াল করিনি আমি সাধারণত ওই পশ্চিম তীরে মাছ বরাবর কিছু স্পেস আছে ওগুলো দিয়ে যেতাম কিন্তু আজকে দেখলাম যে এই জায়গাটাও এরকম হচ্ছে একটা মাছ দেখাই ঘাপটি মেরে বসে আছে আছে নিলে হয়তো দূর দিবে হচ্ছে কি কেমোফ্লজের মতো নিয়ে থাকে পাথরের সাথে কোনো মিলে আছে মাছটা এখানে পানি বেশি এখান দিয়ে বেরোয় যাবে না একটু বেশি পানি মনে হচ্ছে এই পাশটা দিয়ে একটু ঘুরে যেতে হবে একটু দেখে দেখে পাথরগুলো ফলো করে গেলে আপনি এক না এক জায়গা দিয়ে ঠিকই রাস্তা পেয়ে যাবেন পারো তো সমস্যা হবে এরকম অনেকেই জানে না বোঝে না আসেও না কিন্তু এখানে আসলে আসলে খুব এনজয় করা যায় কষ্ট হয় সরে তো বসে বসে থাকি হাত পায়ে জং ধরে যায় যখন এগুলো করি অনেক আনন্দ লাগে ধুমধাম করতে থাকি দুই তিন দিন তারপরে যে ব্যথা হয় শহরে ফিরে তো খবর হয়ে যায় এখানে তো অ্যান্ড্রোলিন রাস থাকে তো ব্যথাটা অতটা অনুভব হয় না কিন্তু পরে গিয়ে টের পাওয়া যায় বুঝতে পারছি না কোন দিক দিয়ে ভালো হবে ও সরি ওই কষ্টটা ওই কষ্টটা দিয়ে পানি বেশি অনেক প্যান্ট ট্যান্ট ভিজে যাবে এই জায়গাটা মাঝখানটা অ্যাভয়েড করবো ওইখানে যে দেখবেন যে পাথর একটু উঁচু উঁচু হয়ে যাচ্ছে সো বোঝা যাচ্ছে ওখানে একটু বড় বড় পাথর আছে সহজে এটা কোনো যাবে এই আমার হাঁটু পার হয়ে গেছে পানি এই লেনটা বোধ সুন্দর এই লেনটা দিয়ে এই চলে যেতে পারবো 
ফুদাও পেয়েছে আজকে সকাল থেকে অনেক দূর দূরি ছেড়াদেব গেলাম যে শিপ সিঙ্গাপুরের যে শিপটা ভেসে এসেছিল এটা দেখলাম একটা বিজিবি ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে আর বোধ হয় জাহাজটা কাটছে কোনো নেতা ফেতা আর কি যতদূর বোঝা গেল কাউকে ওদিকে যেতেই দিচ্ছে না আননেসেসারি একটা ব্যাপার মানুষ শক করে এসছে একটা ভাষা ভেসে আসা একটা ঘোস্ট শিপ দেখবে এই জিনিসটা বন্ধ করে যাচ্ছে কেমন স্টুপিড মার্কা প্রশাসন আমাদের খালি লাভ আর লাভ করছে আমিও বলেছি বাটা তুলতে দিবে না দাঁড়া ড্রোন পাঠিয়ে ঠিকই তুলেছি শিপের ছবি কোথায় আছে কিভাবে আছে উপর থেকে বেশি কাছে নেই নি ওরা দেখতে পেলে হয়তো ঝামেলা করবে তারপরেও দেখতে পারবে অনেকখানি খারাপ লাগে যখন এই ধরনের জায়গায় আসি তখন দেখি প্রচুর প্লাস্টিকের বটল প্লাস্টিকে নানান রকম সামগ্রী পাথরের চি পাচাপা এখানে এখানে পড়ে আছে পরিবেশটা একেবারে নষ্ট করে ফেলছে এটাতে আসলে খারাপ লাগে যখন ঘুরে আস ঘুরতে আসবেন এইসব জায়গায় চেষ্টা করবেন যে প্লাস্টিক যে জঞ্জালগুলো এগুলো যত কম ইউজ করা যায় প্লাস ইউজ করলেও যাতে একটা প্রপার প্লেসে যাতে আপনি এটা ডাম্প করেন যাতে সাগরে না ফেলি বিচের মধ্যে আও ছিলাম একটু বিচে যাতে না ফেলি প্যাসাল পাঠতে পারতে আসলে হাঁটাটাও রিস্কি প্রায় অলমোস্ট চলে আসছি কাছাকাছি ওই যে দূরে ভেসে ওঠা পাথরের দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে ওটাতে ছিলাম এতক্ষণ কেমন লাগলো না এসে সেন মাটি না এসেও অনেক কিছু দেখতে পারলেন মনে হয় আমার শিলা সো দো করবেন লাইক কমেন্ট মন চাইলে করবেন না হলে করবেন না যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্টের জন্য আসলে কিছু করি না ভাল লাগে আসলে একটা ভালো জিনিস দেখলে ওই জিনিসটা আসলে শেয়ার করা উচিত সবার সাথে অনেকেই তো সময় মতো সময় করে আসতে পারে না সো এরকম একটা জিনিস দেখলে হয়তো সে দেখতে পেলো জিনিসটা একটা প্ল্যান করতে পারলো ভবিষ্যতে অনেকে দোটা না থাকে যে যাবো কি যাবো না টাকার ব্যাপার সময়ের ব্যাপার বাট সব কিছু ম্যানেজ করে আসলে চলে আসা উচিত লাইফটা এত ছোট অনেক ছোট আসলে এই লাইফের ম্যাক্সিমাম টাইমটা আমরা কাজ টাকা পয়সা নানান জিনিসের পিছনে আসলে নষ্ট করি যখন হাতে সময় আসে তখন হাতে টাকাও থাকে না সেই শরীরও থাকে না ঘোরার মতো যে একটা ভালো জায়গায় যাব একটু ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে যেতে হবে একটু কষ্ট করতে হবে ওই জিনিসটা তখন আর থাকে না ওই অ্যাকচুয়ালি ওই মানসিকতাটাও থাকে না তো এটা যখন থাকে একটু ওই ইয়াং বয়সে তখনই সময় পেলে একটু ঘুরতে চলে যাবেন দুই দিন একদিন দেখুন একটা জিনিস পানিটা যখন নেমে যায় তখন এই যে বালির মধ্যে এরকম সুন্দর একটা র্যাক 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 দাগ পড়ে খুব সুন্দর লাগে জিনিসটা আমার দেখেছেন দারুণ না জেবরা কাটের মতো কি বলছিলাম ও সময় পেলেই ঘুরতে যাবেন শরীর ভালো থাকবে মন ভালো থাকবে যে কাজ করেন যেই কাজ করেন সব কাজই বড় কোনো কাজই ছোট না যেই কাজ করেন সেই কাজটা আরও ভালোভাবে করে করার এনার্জি পাবেন বুঝ সবে আপনার ইমিউনিটি প্লাস ওটার ওয়ার্কিং ক্যাপেবিলিটি যেটা আছে 
দুটোই বুস্ট হবে তো চলে আসছি এই ক্রাউড একটু গোসল করব গিয়ারগুলো চার্জ দিব আবার কেয়া বর্ষণ নিঝুম সেন্ট মার্টিন হ্যাঁ অন্য রকম একটা অভিজ্ঞতা এরকম খালি সেন্ট মার্টিন পাওয়া আসলেই আমি স্বপ্নেও দেখিনি যে এই সময়ে সেন্ট মার্টিন এতটা খালি থাকে সো এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন ঘুরবেন নামাজ পড়বেন স্পিরিচুয়াল বা আত্মারও শান্তির দরকার আছে ওটাও একটা বয়ে বিয়ে আমার আসলে তো দেখবেন এই দুটো যদি করেন লাইফটা অনেক সুন্দর মনে হবে বোরিং লাইফ মনে হবে দুই দিনের জীবনে এত প্যারা নিয়ে লাভ আছে লাইফে কখনো প্যারা নেবেন বুঝছেন ঝামেলা থাকবে এই জীবনে ঝামেলাটা ঝামেলা সময় শেষ করে ফেলবে ওই ঝামেলার মধ্যেই আবার নিজে একটু ওই ঝামেলাটা কিন্তু এনজয় করার চেষ্টা করবে আলহামদুলিল্লাহ দেখবেন লাইফটা অনেক ইজি মনে হবে ওকে অনেক প্যাসেল পারলাম প্যাটার প্যাটার করলাম আমি মূলত এত প্যাটার প্যাটার করি না অনেকদিন পরে একাই ঘুরতে আসছি সেই জন্য হয়তো যার সাথে কথা বলতাম তার কথা এখন মুখ দিয়ে অন্যভাবে বেরোচ্ছে বাই বাই আমি স্মাই পার্টনার অ্যাকচুয়ালি সবসময় ওকে নিয়ে ঘুরতে আসি তো এবার হুট করে একটু অন্যভাবে ঘুরতে আসলাম থাকলে হয়তো আরও ভালো লাগতো অবশ্য এই ব্লগও বোধ হয় করা হতো না এটা একটা ভালো হয়েছে ওকে আল্লাহ হাফিজ দেখা হবে